Wir alle wissen, wie gefährlich ein Herzinfarkt ist. Deswegen haben wir ein Herzpflaster dafür entwickelt. Was genau das ist, klären wir jetzt bei 2 Minuten Wissen. Ein Herzpflaster aus künstlichem Material muss den abgestorbenen Teil des Herzmuskels überbrücken. Dabei benötigt es natürlich auch verschiedene Eigenschaften. Zum einen muss es neue Herzzellen an den abgestorbenen Muskel bringen, zum anderen muss es weich genug sein, um die Form des Herzens nachzuahmen und elastisch genug sein, um das Schlagverhalten des Herzens mitzumachen. Und nach einiger Zeit muss es sich auch noch aus dem Körper auflösen. Wie so ein Herzpflaster nun aussieht, sehen wir im Labor. Dort wird es aber leider etwas laut. Das ist also unser Herzpflaster. Das Herzpflaster wird auf den beschädigten Teil des Herzens geklebt. Bei jedem Herzschlag verändert sich das Volumen des Herzens um ca. 20%. Ob unser Herzpflaster das auch mitmacht, testen wir mit dieser Zugdruckprüfmaschine. Ich spanne nun das Herzpflaster in die Maschine ein. Und die Maschine zieht so lange daran, bis die Probe zerreißt. Hier ist die Längenänderung der Probe in Prozent aufgetragen und hier ist die aufgebrachte Kraft in Megapascal aufgetragen. Die Probe geht ungefähr bei 60% Längenänderung kaputt und übersteht somit locker die geforderten 20%. Im Idealfall schlägt das Herz natürlich mehr als einmal im Leben. Deswegen simulieren wir hier den Herzschlag in einer Dauerschleife. Bei Interesse schaut gerne auf unserer Homepage vorbei.